हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट जोमेटिक्स इंजीनियरिंग हम यहाँ जोमेटिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट लर्न करते हैं एंड उसे एक्सप्लोर करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऊपर बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपने कंटेंट और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाए तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ रेडियोमेट्रिक इयर्स एंड उनके करेक्शन मैकेनिज्म को देखा था सो इन टूडेज लेक्चर वी विल सी द रिमेनिंग रेडियोमेट्रिक इयर्स एंड देयर करेक्शन मैकेनिज्म सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रेडियोमेट्रिक इयर दैट इज रैंडम बैड पिक्सल्स और वी कैन से शॉर्ट नॉइस इफ यू लुक एट इन दिस इमेज देन यू विल फाइंड आउट देयर आर सम डॉटेड लाइंस व्हिच आर इन अ वाइट कलर्स लाइक पॉइंट्स दिस this these are basically nothing but short noise this random noise spike noise or short noise may be caused by error during the transmission of data we all know that remotely sensed data was captured by the sensor then those data was transmitted towards the processing station where the data was converted from the analog to digital and at that point this error will occurred when this error occurs randomly then it is called ba bad pixels but if there are numerous random bad pixels present within a scene or in a imagery then it is called short noise because it appears that the image was shot by a shotgun if you look at this image as well then you can feel like someone is shooting in this pictures with a dotted points like white colors okay now individual pixels acquire dn values that are much higher or lower than the surrounding pixels what does it means okay so let's assume a 3 by 3 matrix of pixels we all know these are dn values let's consider 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 so अब अगर आप इस कंसिडर करो एस मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स को तो सारे नेबरिंग पिक्सेल्स देखो सारे लाइक like, लो 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 रहे एंड अचानक से एक मिड पिक्सेल्स क्या हो गया काफी बढ़ गया लाइक फोर्टी नाइन जो क्या है हम जानते हैं इफ आवर इमेज इज एट बीट एट बीट इमेज देन इट विल वेरी फ्रॉम जीरो टू टू फिफ्टी फाइव जीरो इंडिकेटिंग लाइक ब्लैक कलर एंड टू फिफ्टी फाइव इंडिकेटिंग व्हाइट कलर सो इन दिस केस यू कैन find that in the image there are white dotted lines means the neighboring pixels are low values like 8 9 10 and the mid pixels like 200 150 140 okay so in that cases you find this short noise or bad pixels now why we want to remove this bad pixels because it will interfere when we are going to extract the information If you consider in this image, let's suppose इस image को अगर आप अब देखोगे तो आप बताओ इससे आप क्या information extract कर पाओगे ये किसी भी particular place का एक image है जहां पर आपको image extract करने में काफी problem होगी because यहाँ पे short noise भरे पड़े So इसी के लिए हमें क्या करना है इसे remove करना है so that we can extract information very comfortably and easily. तो कैसे हमें इसे remove करेंगे First of all, a spike noise can be detected by mutually comparing neighboring pixels value. Okay, if neighboring pixels value differ by more than a specific threshold margin, then it is designated as a spike noise, and the DN is replaced by an inter interpolated DN values. If we consider this three by three matrix of cells, then this eight, nine, and ten representing the low values, whereas this forty nine representing the va uh, high values. Okay, अब हम क्या करेंगे? हम लोग एक थ्री शोल्ड सेट करेंगे कि ये जो निबरिंग पिक्सेल्स है लाइक एट नाइन टेन इलेवन फोर्टी नाइन ट्वेल्व इनका जो डिफरेंस होगा वो 
टेन और फिफ्टीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए सो so, अगर हम लोग ये देखें एट और नाइन की डिफरेंस हो रहा वन एट एंड इलेवन का डिफरेंस हो रहा है थ्री बट जब हम इसे देख रहे हैं इलेवन एंड फोर्टी नाइन का डिफरेंस हो रहा है थर्टी एट सो हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ ये हमारा जो मार्जिन सेट किया है हमने ये इससे ज्यादा इसका थ्री सोल्ड वैल्यू हो जा रहा है तो हम लोग को समझ जाएगा ये जो फोर्टी है यही है हमारा स्पाइक नॉइस सो हम इसे कैसे रिमूव करेंगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे ये जो थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स ऑफ सेल है इसमें हम लोग सिंपली इंटरपोलेशन करेंगे और इंटरपोलेशन करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू को हम लोग सिंपली रिप्लेस कर देंगे विथ फोर्टी नाइन सो जो हमारा फिर क्या होगा वो जो वैल्यू आएगा वो हमारा अराउंड लाइक फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ऐसे कुछ भी आएगा तो ये जो व्हाइट डॉटेड है ये कंप्लीटली फिर क्या हो जाएगा वो ब्लैक 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 डॉटेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा फिर हमें इमेज काफी क्लियरली सीन होगा एंड हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिटोमेटिक एरर दैट इज विग्नेटिंग इफेक्ट सो विग्नेटिक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है इफ यू लुक एट दिस इमेजरी द मिडिल पोर्शन यू कैन सी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर बट इफ यू लुक एट द फोर कॉर्नर यू विल फाइंड देर इज सम darkness and some like haziness you can you can't see the objects in the corners so this is what we call vignetting effect this effect mostly occurred in aerial photography so aerial photography mein kya hota hai when you are going to capture any imagery of any places so basically hota kya hai agar main is image ko yahan pe draw karu like this is my camera and this is my another view and these are four corners तो बेसिकली होता क्या है ये जो यहाँ पे सन है सन की सोर्स ऑफ एनर्जी टारगेट को इंटरेक्ट करती है देन वो रिफ्लेक्ट बैक करके सेंसर को जाती है तो ये जो डिस्टेंस होता है नादिर इसको कहते हैं एन डी नादिर डिस्टेंस एंड ये कॉर्नर डिस्टेंस डी सी कॉर्नर डिस्टेंस तो ये जो नादिर डिस्टेंस होता है वो होता है लेस देन कॉर्नर डिस्टेंस के जिसकी वजह से क्या होता है ये जो सारा लाइट है वो ज्यादा अमाउंट में और काफी पहले सेंसर को चला जाता है जिसकी वजह से ये जो मिड uh, वाली जो पोर्शन है ये सारा पोर्शन ये काफी ब्राइट एंड क्रिस्प होती है एज कम्पेयर टू साइड साइड में क्या होता है काफी ब्लर्ड एंड काफी ब्लैकिश uh, टाइप में टोन आते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत इश्यू होता है इंफॉर्मेशन uh, एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हम इसे इन डेफिनेशन देखें कि विग्नेटिंग इफेक्ट होता क्या है तो वी कैन से इन द केस ऑफ ऑप्टिकल सेंसर विद द यूज ऑफ लेंस अ फ्रिंज एरिया इन द कॉर्नर इज डार्क व्हेन कंपेयर टू द सेंट्रल एरिया दिस इज कॉल्ड विग्नेटिंग इफेक्ट नाउ हाउ वी कैन रिमूव दिस इफेक्ट In the case of electro optical sensor, measured calibrated data between ear radians and the sensor output signal can be used in order to correct this vignetting effect problem. Or what we can do in the stage of image acquisition, the vignetting effect can be reduced to a certain extent by removing additional filters, setting longer focal length, or we can use a smaller aperture. Okay, and there is one another way to remove this effect is using Fourier transformation algorithm over the imagery. so that's how we will remove this vignetting effect problem let's move to the next radiometric error that is atmospheric induced error so the first one will be haze so ye haze basically hota kya hai ye ek blue haziness hota hai images mein basic mainly in satellite images mein hota hai and aerial images mein hota hai okay ye haze kya karta hai ye aapki image ki contrast ko low kar deta hai and when you are going to एग्जामिन एनी इमेजरी लाइक विजुअल इंटरप्रिटेशन जब आप करो तो उस टाइम में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है 
ओके सो ये हेज बेसिकली होता क्या है मतलब क्यों होता है दिस इज बिकॉज ऑफ रिले स्कैटरिंग हम जानते हैं यू विल लर्न इन रिमोट सेंसिंग लेक्चर जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे वेन द इंसिडेंट इनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स दैट इज सर्न टू दार्गेट एंड वेन इट विल इंट्रैक्ट विद दार्गेट एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू देंसर इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फेयर ये दो बार यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है व्हेन इट विल कमिंग फ्रॉम द सोर्स टू द टारगेट एंड व्हेन इट गोज बैक फ्रॉम द टारगेट टू द सेंसर तो ये स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है ये यहाँ पे जो स्कैटरिंग हुआ स्कैटरिंग मीन्स पार्टिकल जो इंसिडेंट एनर्जी होता है वो सब तरफ ऐसे फैल जाता है तो ये रिफ्लेक्टेड जो यहाँ पे जो एनर्जी फैल गया है ये क्या है ये भी क्या होता है सेंसर को चला जाता है आइदर इसके साथ साथ चला जाता है और इससे पहले ही जाकर के सेंसर पे चला जाता है तो इसके वजह से क्या होता है जो इमेज जब हमें मिलता है सेटेलाइट इमेजेस उसमें ऐसी ब्लू कलर की वो ये होती है ब्लड होती है इमेज और वी कैन से हेज होती है उसमें नाउ व्हाई दिस हेज विल अपेयर इन अ ब्लू कलर बिकॉज ये जो रिले स्कैटरिंग है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है जो वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होता है इन विजिबल स्पेक्ट्रम सो विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे स्मॉलेस्ट जो वेवलेंथ है वो होता है ब्लू कलर का तो वो ब्लू कलर जो एटमोस्फेयर से जब इंट्रैक्ट होता है तो वो सारा स्कैटर्ड हो जाता है वहां पे और वो स्कैटर्ड एनर्जी जाकर सेंसर को चले जाती है जिसकी वजह से क्या होता है वो ब्लू ब्लू अपेयर होता है सारा इमेजेस में तो आप इस इमेज को भी देख सकते हो इट विल लुक लाइक अ ब्लू हेजीनेस so let's see how we will correct this haze problem there are mainly two method to correct this haze problem the first one is histogram minimum method it is a simplest method and it says ke jo band sabse zyada effect hua hai means blue band hum jante hain ki blue band sabse zyada effect hota hai relay scattering ke through to us band ki jo sabse minimum dn value hai usko lo एंड उसके बाद उस मिनिमम डीएन वैल्यू को सारे डीएन वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर दो उसके बाद क्या होगा जो भी आ, मेरा इमेज आउटपुट आएगा वो क्या होगा हेज इफेक्टेड नहीं होगा वो हेज रिमूव हो जाएगा उससे और वो करेक्ट हो जाएगा द सेकेंड मेथड इज डार्क ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्शन इन दिस मेथड वी अज्यूम इन्फ्रेड बैंड आर नॉट इफेक्टेड बाई दी हेज देन वॉट वी विल डू इन दो इन्फ्रेड बैंड वी आइडेंटिफाई ब्लैक बॉडीज मीन्स जो ऑब्जेक्ट होता है विच डो नॉट स्कैटर्ड उसमें कम्प्लीटली स्कैटर्ड नहीं होता उनका जो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू होता है वो कम्प्लीटली जीरो होता है फॉर लाइक एग्जाम्पल फ्रेश वाटर और क्लियर वाटर ले सकते हैं या फिर शेडो जोन ले सकते हैं ये सबों का क्या होता है जो रिफ्लेक्टेंस वैल्यू होता है इन्फ्रेडमेंट पे कम्प्लीटली जीरो होता है ओके देन वी विल सी इफ देयर इज अ स्मॉल रिफ्लेक्टेंस फ्रॉम अ क्लियर वाटर विच आइडियली शुड हैव जीरो देन वी अज्यूम दैट दिस इज ड्यू टू देज That is scattering of light. So we have to identify those areas. उसके बाद क्या करेंगे उस band की similar जो first process में किया था same इसमें ही होगा इस बार ये infrared band की जो minimum dn value है उसको हम find out करेंगे then उसे बाकी सारे dn value से उसे eliminate कर देंगे means subtract कर देंगे और उसके बाद जो मेरे पास output आएगा वो haze removal object होगा तो इस image में भी आप देख सकते हैं before haze removal and after haze removal किस तरह से हमें ये हीज रिमूव करने के बाद इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिखती है और हम इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दिस हेज प्रॉब्लम लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो दैट इज सन एंगल करेशन द पोजिशन ऑफ द सन रिलेटिव टू अर्थ चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे एंड द डे ऑफ द ईयर वी नो दिस दिस इज वेरी फैक्ट नोन ओके and the solar elevation angle in is also time and location dependent based on which point on the earth you are standing now the energy that has been coming from the sun is changes with the season so the solar elevation is also changes and the distance between the earth and sun is also changes that means the amount of energy that is coming from the sun is also changes this will create problem if we do mosaicing and change detection so we have to remove this solar elevation problem we all know that in the northern hemisphere the solar elevation angle is smaller in winter than in summer 
and the image data acquired under different solar illumination angle need to be normalized to a constant solar position. So we have to assume that as if the sun was overhead instead of at different angles. Then what would be the reflectance? This sun elevation correction will remove your seasonal position illumination difference. Now the solar zenith angle is equal to 90 degree minus the solar elevation angle. That means this is your 90 degree, this is your solar elevation angle. So this is your 90 degree minus solar elevation angle is equals to your solar zenith angle. This just you will understand, we will use it later. Okay. Now the question will come how we can solve this sun angle correction. So let's see. Hum different solar illumination angles and pictures jo images we capture we normalize by calculating the pixel brightness value and here we are assuming that the sun was at the zenith on each date of the sensing okay now the correction is usually applied by dividing the each pixel's value in a scene or in an imagery by the sign of the solar elevation angle for the particular time and location of the image so, that image of different solar illumination, different, 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 different images, their time and location should be the same for this correction. Perfect. So, the formula is dn value equals to all the dn value divided by sign means sign of angle. Angle means this elevation angle. This is my single, single dn value. This A is elevation angle that's how you will solve this sun angle problem this example map dekh sakte ho yahan pe two images hai with different sun illumination angle okay ek alag hai aur ek alag hai but same time and same location se hi liya gaya hai to jab hum usko is formula mein dal kar jab se hum find out karenge to dekho after correction ye kaise mosaic ho gaya aur kitne Completely वो दिख रहा है कि हाँ वो actually एक ही image है समझ ही नहीं आ रहा कि different different sun angle से लिया गया है तो sun angle को भी remove करना it's very important. That's all for today's lecture. See you in the next video. Thank you.